Et allô tout le monde! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est finaliser notre petite fenêtre. Inquiétez-vous pas, ça devrait être moins long que la vidéo précédente. Euh, pour commencer, la première chose que je vais faire, c'est qu'on ne puisse pas interagir avec la fenêtre mais alors que notre curseur est en dehors de l'écran. Donc, on va aller faire ça tout de suite avant de passer à la suite. Pour ça, je vais aller dans ma Movable Window, euh, dans notre Event de Mouse Move. Au tout début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit peu d'espace. Donc, on va tasser ça, ça ici. Et on va se faire un autre if. If, comme ça ici. La condition, ça va être est-ce que le curseur est dedans notre euh, viewport. Puis pour ça, je vais me créer une nouvelle fonction. B is mouse inside viewport. Comme ça. Elle va prendre un input et elle va nous redonner un output. Euh, is inside viewport comme output. Et notre input va être de type pointer event. Pointer event que je vais appeler in, um, mouse event. Comme ça. Donc, on va aller l'appeler tout de suite dans notre mouse move. Hop. Je vais la convertir en pur, comme ça ici. Comme ça ici. Maintenant, l'event, on va tout simplement lui passer le current mouse event, comme ça ici. C'est elle qui va nous dire où est la souris dans l'écran en ce moment. Maintenant, si on retourne dans notre fonction, on va prendre get screen space position, qu'on va convert de absolute convert en viewport de absolute à viewport comme ça ici et on va s'en servir pour déterminer si le curseur est dans l'écran donc ce que je vais faire c'est je vais splitter la position puis je vais me faire quatre petits donc oops, un plus petit et un plus grand et un autre plus petit et un autre plus grand Oops, pour les Y. Plus petit, plus grand pour X, plus petit, plus grand pour Y. Je vais les regrouper ensemble, les plus petits et les plus grands, comme ça. On va faire un orb lien ici. Hop, hop. Que je vais inverser et que je vais ressortir. Comme ça. Donc voilà, notre structure est faite. Maintenant, les booléens. Si x est plus petit que 0, on est en dehors de l'écran. Si y, on est plus petit que 0, on est en dehors de l'écran. Parfait. Donc ces deux-là, c'est bien. Ensuite, on va avoir besoin du get viewport size pour les deux plus grands. Parce qu'il ne faut pas qu'ils dépassent le viewport size. Qu'on va tout simplement splitter. Une fois splitté, on va tout simplement attacher les x avec les x et les y avec les y. Ce qui devrait nous donner notre comportement que nous voulons. Donc, on va aller tester ça. Maintenant, si je prends ma fenêtre et que je drague hors de l'écran, on peut voir que je ne contrôle plus la fenêtre, sauf jusqu'à ce que je re rentre dans l'écran. Et là, la fenêtre va se mettre à la même position que mon curseur. Comme ça. Même chose pour le scaling. Ouais. Et le scaling en aussi, parfait. Donc, si on dépasse l'écran maintenant, notre fenêtre ne répond plus. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est que quand on la déplace, on puisse le déplacer en étant dehors de l'écran. Elle va juste suivre les bords. Mais quand le scaling, on ne puisse pas. Parce que le scaling, ça fait un petit peu étrange, je trouve. Donc, dans mon cas, ce que je vais faire, dans le on Move ici, je vais me faire encore un petit peu plus d'espace. Et je vais descendre les if. Je vais me faire un autre if en haut ici. Le if en bas va aller là. Et le true va s'en aller directement à la suite. Et celui d'en bas va aller le rejoindre. La condition que je vais mettre ici, dans le fond, c'est est-ce que notre current image clicked, c'est égal à 5 Parce que si c'est égal à 5, c'est qu'on est en train de la déplacer et non de la scaler. Donc, dans le fond, je vais juste regarder, est-ce qu'on est en train de déplacer l'image? Si oui, ok, on s'en fout que notre curseur soit dans l'écran ou pas. Mais sinon, on regarde si notre souris est dans le viewport. Donc, maintenant, si je teste, 
je peux prendre la fenêtre. Si je dépasse les grandeurs de l'écran, elle me suit. Mais par contre, si je la scale, elle arrête de scaler lorsque ma souris est en dehors de l'écran. Donc voilà, c'est une étape de fait. La prochaine étape, ça va être de faire en sorte qu'on puisse fermer et réouvrir la fenêtre. Donc je vais retourner dans le mode designer ici et je vais me rajouter un nouveau bouton. Pour ça, je vais suivre le même pattern que les autres. Donc je vais me prendre un overlay. Que je vais mettre directement dans le canvas panel, que je vais appeler over underscore close. Parce que je vais me faire un bouton pour fermer la fenêtre. Donc là, je vais le mettre au maximum. Et voilà. Ensuite, à l'intérieur de ça, je vais me mettre une size box. Et à l'intérieur de ma size box, je vais me mettre un bouton. Ma size box SB close. Et mon bouton BTN close. Et voilà. Ma size box, je vais l'aligner en haut à droite. Oops. À droite et en haut. Mon overlay, je vais m'assurer qu'il ait une Z-Order plus haut que toutes les autres, parce que sinon, mon bouton, je ne pourrais pas cliquer dessus. Et mon bouton, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui mettre une couleur pour qu'on puisse le différencier un peu plus facilement. Je ne suis pas dans la bonne couleur. Background color ici, comme ça, on va lui mettre un petit rouge. On essaye de le mettre un petit rouge, comme ça. Et voilà, donc on a notre bouton dans le coin. Maintenant, je vais juste changer sa grosseur rapidement. Donc, on va dire peut-être 50 par 50. Oups. 50 par 50, comme ça ici. Et histoire qu'il ne soit pas dans, complètement dans le coin, comme ça ici, je vais tout simplement aller y mettre un petit padding, on va dire 20 peut-être. Ouais, ben, comme ça. Comme ça, le bouton n'est pas 100% dans le coin. Ok, parfait. Donc, on a un bouton. Ensuite, si je sélectionne le bouton, je peux aller me créer un event on click. Cet event-là va se faire appeler quand on clique sur le bouton, comme son nom l'indique. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire cette visibilité, comme ça. La visibilité de self, donc tout le widget au complet, et je vais tout simplement le cacher. Parfait, aussi simple que ça, ça devrait fonctionner. Le bouton devrait faire qu'on cache la fenêtre quand on clique dessus. Et voilà, la fenêtre est partie. Mais là, par contre, on ne peut plus la réouvrir, donc on va aller faire en sorte qu'on puisse la réouvrir. Pour ça, je vais aller dans mon widget de démo, mais juste pour être sûr que on puisse associer plusieurs boutons à plusieurs fenêtres différentes. Je vais juste dupliquer ma fenêtre. Je vais en mettre une petite ici, puis une un peu plus grosse là. Et dans mon canvas panel, je vais me rajouter rapidement deux boutons, ici dans le coin, on va dire, comme ça. Les boutons n'ont pas besoin de les renommer, puis tout, là, c'est vraiment juste pour tester. Donc, je vais juste aller me créer un on-click event sur un, puis sur l'autre. Ensuite, on va associer une fenêtre à chacune des boutons. Donc, j'ai cette fenêtre-là ici et cette fenêtre-là ici. Pour savoir si je dois cacher ou euh, afficher la fenêtre, je vais tout simplement guetter sa visibilité. Donc, on va directement se baser sur son état actuel pour savoir ce qu'on va en faire. Ensuite, je peux faire un égal pour tout simplement savoir c'est quoi. Si elle est cachée, on va dire. Et je vais me faire un select. Le type du select, il va, être, il va dépendre du input qu'on va devoir lui passer. Donc, je vais directement faire un set visibility ici. Parce que c'est la visibilité du, de la fenêtre qu'on veut euh, modifier. Et la visibilité, je vais l'utiliser en tant qu'input. Ça modifie le type du select. On va pouvoir lui passer son boolean comme condition. Et les choix que je vais mettre, dans le fond, si... Le boolean, si la fenêtre était déjà cachée, ce que je vais faire, c'est je vais la mettre it test invisible. Self in test invisible. Sinon, euh, ses enfants ne pourront pas être cliqués dessus, puis on veut que ses enfants puissent être cliqués dessus. Et ensuite, si elle n'était pas déjà cachée, je vais tout simplement la mettre à cacher. Ensuite, on va faire exactement la même logique pour l'autre, le deuxième bouton. Ça ici, on prend. Le bouton, on l'attache là, on l'attache là, parfait. Ça devrait fonctionner pour les deux boutons maintenant. On va aller essayer ça rapidement. Donc, je peux bouger ma fenêtre, je peux bouger mon autre fenêtre, je peux la redimensionner, je peux la fermer avec le bouton. Si je rappuie sur A, ah, bon, j'ai fermé l'autre bouton, l'autre fenêtre, parfait, parfait. 
on voit que la fenêtre garde ses dimensions. Les enfants sont encore interactable. Je peux les redimensionner. Mettons, on va dire, cette fenêtre-là prend tout cet espace-là. Celle-là va devenir toute petite ici dans le coin. Si je les ferme et je les rouvre, ils gardent leur dimension, bien sûr, parce qu'ils étaient juste cachés. Je peux les fermer avec ça ici. Et voilà. Donc, maintenant, on peut cacher et montrer nos fenêtres comme on veut, basées sur des boutons qui sont associés à les fenêtres, aux fenêtres. Une petite chose qui pourrait être intéressante à fixer, dans le fond, c'est quand que je scale down ici, on peut voir que le minimum de largeur arrive, mais je continue quand même de tasser la fenêtre, euh, même si elle ne peut pas rapetisser plus que ça. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire en sorte que la, la fenêtre ne se déplace pas <rire> quand on la redimensionne plus petit que sa grandeur minimale. Donc, on va aller faire ça. Pour ça, je vais aller dans ma Movable Window. Au moment où ce que, dans le mouse move ici, au moment où ce qu'on la rescale, dans le get desired position ici, dans le clamp position, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un deuxième élément au clamp pour être sûr que ça ne dépasse pas la position finale de notre widget. Donc, pour ça, je vais me faire un select avant de setter le max ici. Je vais me faire, encore une fois, un select. Je vais me faire un petit peu plus d'espace. Le select va être de type float pour les deux. L'option 1, on va garder l'option qu'on avait déjà en ce moment, qui était la position finale du viewport, donc la grandeur de notre écran. Notre... Index, si je fais tout simplement pour partir en boulet, comme ça. Et pour le deuxième choix, ce qui va nous falloir, c'est la position du coin en bas à droite de notre fenêtre. Parce que dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est que notre fenêtre se rende plus petite que le coin en bas à droite. On ne veut pas que ça fasse ça comme ça ici. Donc c'est ça. Ça, c'est le résultat qu'on ne veut pas avoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer le coin en bas à droite au moment où on clique sur notre fenêtre, juste pour garder en mémoire quelle était la position du coin en bas à droite avant qu'on commence à faire quelque opération que ce soit. Donc, dans le on widget mouse button down, je vais tout simplement créer une nouvelle variable qui va être bottom right corner position, quelque chose comme ça, et qui va être un vecteur 2D, bien sûr. Je vais tout simplement le setter. Pour calculer le bottom right corner position, ce qu'on va avoir besoin, c'est du desired position et du desired size, comme ça ici, ainsi que du minimum width et du minimum height. Parce que c'est eux autres, parce que eux autres affectent aussi la grandeur maximum, euh, minimum qu'on peut atteindre. Donc, je vais prendre notre desired position et je vais tout simplement l'additionner. Et dans l'addition, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par splitter le desired 16 et je vais soustraire le width du x et le height du y. Comme ça, on n'aura pas un petit offset dans le coin à cause de la grandeur minimale de notre fenêtre. Donc comme ça ici, on devrait pouvoir avoir notre bottom right position de bien calculer. Je vais aller dans mon clamp position ici. Je vais prendre mon bottom right corner position que je vais splitter directement ici et que je vais commencer par utiliser dans le X et le Y. Mais par contre, là maintenant, il faut juste faire en sorte que le booléen s'adapte à la condition qu'on veut. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est comparer leur grandeur un à l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est le faire plus grand ou égal, plus grand ou égal ici. Donc, x avec les x, y avec les y, et les attacher dans l'index. Donc, si le viewport est plus grand que notre coin en bas à droite, on va utiliser le coin en bas à droite. Sinon, on va utiliser le coin euh, du viewport. Même chose pour euh, dans les x et dans les y. Donc, je prends ma fenêtre, je la bouge, et voilà, ah, et voilà, on peut voir que la fenêtre reste bien ancrée à sa position. 
si jamais on était dans le coin en bas, ça fonctionne quand même dans les autres coins. Les autres coins, il n'y a pas d'autre problème. Parfait. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est mettre quelques variables disponibles pour édition. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est je vais prendre toutes mes variables ici. Je vais toutes les mettre visibles dans l'éditeur, comme ça, comme ça, comme ça. Snapping amount, ça, j'en ai pas besoin. Des arrêts de position, ça, c'est correct. Et je vais tout simplement les mettre dans une catégorie. Donc, ça va être euh, custom movable window, movable window. Pour le window comme ça ici. Je vais tout les mettre dans cette catégorie-là. Maintenant, si on s'en va dans notre demo, on peut voir qu'on a accès à nos variables indépendamment d'une fenêtre à l'autre sur le côté. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les modifier comme ça ici et l'autre fenêtre va avoir des variables différentes. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est pouvoir redimensionner la grosseur des bordures ici plus facilement et plus rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les bonnes graphes ici. Et à la fin de mon construct, je vais tout simplement me mettre un euh, pré-construct avant, comme ça ici. Je vais attacher tout ça. Et à la fin de tout ça, ce que je vais faire, c'est je vais faire, je vais prendre toutes mes size box que je n'ai pas de disponible pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais aller me chercher toutes mes size box ici de côté et de coin. Je vais les mettre en variable. Et ensuite, je vais les prendre, je vais toutes les get dans mon graphe ici. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un set height et set width. Override pour les deux. Copier-coller ça ici. Comme ça. Je vais attacher le tout ensemble. Donc... Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me promote deux variables. Une pour la size des sides et une pour la size des corners. Une variable que je vais pouvoir utiliser dans les deux. variable que je vais aussi mettre accessible dans l'éditeur et les mettre dans la même catégorie que les autres. Comme ça. Maintenant, si on compile, si on save, on peut voir que les fenêtres, les, les bordures ont disparu. Mais ne sont pas vraiment disparues, sont juste rendues à zéro. Donc, ce que je peux faire, c'est slider le slider, le remonter à la grandeur que je voulais. Hop, hop, et voilà, je peux récupérer la grosseur des côtés que je veux dépendant de ma fenêtre. Donc, celle-là, elle peut avoir des très gros côtés puis des très gros coins comparé à la première. Donc, si on s'en va dans le play, on peut voir que les deux fenêtres sont différentes, les zones d'interaction sont indépendantes les unes des autres, grosses ou petites. Ensuite, euh, on pourrait vouloir ne pas utiliser le bouton pour fermer la fenêtre parce que des boutons externes fonctionnent très bien ou des raccourcis clavier ou quelque chose comme ça. Donc, on peut juste aller le cacher. Donc, même chose pour le même principe que ça ici. Je vais me faire un petit boulet pour cacher ou pas le bouton du coin. Donc, une nouvelle variable. B use close button. Qui va être un boulet que je vais prendre ma size box de mon bouton. SB close ici, que je vais convertir en variable et que je vais utiliser. Cette visibilité. Comme ça. Encore une fois, je vais faire un select basé sur mon boulet. Si je n'utilise pas le close button, je vais le mettre à hidden. Si je l'utilise, je vais le mettre à selfie test invisible. Parce que ce n'est pas la size box qui s'occupe des tests, mais bien le bouton. Donc comme ça, si je retourne dans mon démo ici, par défaut, le bouton, la variable est à false et elle n'est pas dans la bonne catégorie. Donc je vais tout simplement la mettre visible et aller l'amener dans la catégorie. 
C'est ici. Je peux aussi la mettre à true par défaut, comme ça. Donc voilà, nous boutons sont là. Et ici, je peux décider que celle-là en aura pas besoin. Donc je vais juste enlever le bouton. Donc voilà, je peux maintenant dimensionner à l'endroit où le bouton était. Et l'autre, le bouton est encore fonctionnel. Je peux quand même les fermer et les rouvrir en utilisant les boutons externes. Parfait. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être que la souris disparaisse lorsque vous redimensionnez ou vous bougez votre fenêtre. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez. Donc on peut aller le faire rapidement. Donc je me crée tout simplement un autre boulet ici, dans la même catégorie, que je vais appeler euh, B Hide Mouse on Interaction. Quelque chose comme ça. Par défaut, je vais m'assurer qu'il est à true. Donc je vais compiler et je vais le mettre à true ici comme ça. Et ensuite, dans le unmask button down, je vais me faire un get, get player controller, comme ça ici. Je vais faire un show mouse curseur, comme ça ici. Oups, pas un get, un set, set, show mouse curseur, comme ça. La visibilité va être, du curseur va être dépendante de hide mouse, but mouse on interaction. Donc je vais me faire un select ici en utilisant ça. Le select va être un boulet. Donc si on vient de cliquer et que notre hide mouse button, ice mouse Hide Mouse on Interaction est à True. Ce que je veux faire, c'est je veux cacher le curseur. Sinon, je veux le laisser visible. Donc, je vais cocher False ici. Ensuite, ce que je veux faire, c'est je vais copier le Player Controller et le Show Mouse Cursor. Je vais aller dans le Mouse Button Up. Mouse Button Up. Je vais tout simplement le coller ici avant le Reply. Et en tout temps, je vais montrer le curseur une fois que le bouton est relâché. Oups, le on mouse button, je l'ai down, je ne l'ai pas mis à la bonne place. Euh, je l'ai mis dans le, dans le 1 seulement, donc ça va être dans un widget mouse button down. Comme ça ici. Après avoir calculé notre bottom right corner, pourquoi pas. Donc maintenant, si on teste, si je suis en train d'interagir avec la fenêtre, mon curseur est invisible. Il y a plein d'autres petites fonctionnalités qu'on pourrait rajouter, mais là, la vidéo commence à être longue un petit peu, je crois. Donc, je pense que je vais vous laisser ça à vous pour la suite, dans le fond, de faire les features que vous voulez selon vos besoins. Euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire en sorte que le bouton d'un coin puisse grossir, ratisser, euh, pouvoir changer l'icône du bouton euh, indépendamment de la fenêtre, euh, plein d'autres choses. Là, pouvoir euh, changer la couleur des bordures, enlever le fond, euh, tout ça dynamiquement, indépendant, d'un coup que des fenêtres que tu veux le garder et tout. Mais pour cette petite série de vidéos, -là, je crois que ça va arrêter là. Donc, bonne chance pour la suite, à la prochaine et bonne soirée.